எல்லோருக்கும் வணக்கம் இயற்கையை வணங்கி இந்த பதிவை நான் உங்களுக்காக வெளியிடுறேன் இன்றைக்கி நம்ம அசைவ உணவு சிறந்ததா அல்லது சைவ உணவு சிறந்ததா ஸோ எது சிறந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் உண்மையாக பார்த்திங்கன்னா எது சிறந்ததுன்னு சொல்கிறத விட அசைவ உணவு நம்முடைய உடம்புக்குள்ளே என்ன செய்யுது அதே சைவ உணவுகள் நம்முடைய உடம்புக்குள்ளே என்னெல்லாம் பண்ணுது இந்த விஷயம் அறிவியல் பூர்வமாக தெரிஞ்சிருச்சுனாலே நமக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு விடை கிடைக்கும் ஸோ நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் இயற்கை மனிதன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸில் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரிங்களா அதே மாதிரி என்னுடைய புதிய வலை ஒலியான புதிய யூடியூப் சேனலான உலக பொதுமறை என்கிற புதிய சேனலுக்கும் உங்களுடைய அன்பு மாத்திரமும் வேண்டும் அதனுடைய லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே கொடுத்துருக்கேன் அதையும் போய் பாருங்கள் அதுவும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா அதையும் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவிடுங்க அதனுடைய பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு போகலாங்களா வாங்க ஸோ முதல்ல சைவ உணவுகளை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சைவ உணவுகளை வந்து நம்ம உடல் ரீதியாக இயற்கையாக இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்களின் உடல் ரீதியை வைத்து முடிவு பண்ணலாம் அது வந்து ஒரு கார்னி வாரஸா இல்லை ஒரு ஹெர்பி வாரஸா அதாவது ஒரு இறைச்சியை உண்ணும் ஒரு உயிரினமா அல்லது தாவரங்களை உண்ணக்கூடிய உயிரினமானும் ஏன்னா வெஜிடேரியன் உணவுகள் சாப்பிடக்கூடிய விலங்குகளுடைய உடம்புகள் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய மெக்கானிசம் ஜீரணம் படுத்தக்கூடிய மெக்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் மனிதனுக்கு இருக்கிற மாதிரி சிம்பிளாக இருக்காது அதாவது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாடு தாவரங்களை உண்டு வாழ்கிறது அதனுடைய வயிறு பார்த்திங்கன்னா நான்கு வயிறு இருக்குது மனிதர்கள் மாதிரி ஒரு வயிறு கிடையாது அதுக்கு நான்கு வயிறு இருக்குது ஏன்னா தேவையான அளவுக்கு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அந்த வயிற்றுலேருந்து ஒவ்வொரு படிப்படியாக அதை ஜீர்ணப்படுத்தி ஜீர்ணப்படுத்தி முழுமையாக அதுக்கப்புறம் தான் ஜீர்ணப்படுத்த முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் விலங்குகளுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த தாவரங்களை முழுமையாக ஜீர்ணப்படுத்தக்கூடிய சில வகையான என்சைம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மனிதர்களுக்கு கிடையாது அதாவது தாவரங்கள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய உணவுகளில் பார்த்திங்கன்னா இந்த செல்லுலோஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சக்தி வடிவத்தை மனிதர்களால் ஜீர்ணப்படுத்த முடியாது ஏன்னா அதுக்கு செல்லுலேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய என்சைம் வேணும் அது மனிதர்களிடத்தில் கிடையாது ஸோ இந்த தாவரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட அளவு மட்டுமே உடம்பு தேவையான சக்தியை எடுத்துக்கொண்டு கிட்டத்தட்ட அப்படியே வெளியில் அனுப்பிச்சிடும் அப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் அப்போ வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்களுடைய உடம்புலாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த சக்தியுமே இருக்காதானா கிடையாது மனிதர்களுக்கு தேவையான விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸும் இல்லை புரதமாக இருக்கட்டும் இல்லை கார்போஹைட்ரேட்டாக இருக்கட்டும் ப்ரோட்டீனாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் உணவுகளில் தாவர உணவுகளிலிருந்து கிடைக்கிறது எல்லாமே நிச்சயமாக உடம்பு எடுத்துக்கும் ஆனால் இந்த செல்லுலோஸுங்கிற மேஜராக இருக்கக்கூடிய இந்த தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சக்தியை மட்டும் மனிதர்கள்னால் முழுமையாக எடுத்துக்க முடியாது இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா சில பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா இல்லை மனிதன் வந்து வெஜிடேரியன் மட்டுமே உண்டு வாழக்கூடிய ஒரு இனமானவன் தான் நினைக்கிறவர்கள் வாதிடவர்களுக்காக இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மூலமாகவே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் மனிதன் வெறும் வெஜிடேரியன் ஃபுட்டை மட்டும் சாப்பிடக்கூடிய தன்மை உடையவன் அல்லங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கவங்களுக்கு எந்த நோய் நொடியும் வராதுங்கிறது அபத்தமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஏன்னா நிச்சயமாக வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்களுக்கும் ஹார்ட் அட்டாக் வந்திருக்கு பிபி இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது கேன்சர் வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ அதனால் இந்த உணவுகள் வந்து இந்த உணவுகள் சாப்பிட்டவங்களுக்கு இந்த நோய் வராது இந்த உணவுகள் சாப்பிட்டா இந்த நோய் வரும்னு கிடையாது யாருக்கு வேணாலும் நோய்கள் வரும் ஸோ நல்ல உணவுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிற நம்ம எந்த உணவும் நம்ம எடுக்கும் போதும் அதை எப்படி எடுக்கிறோம் எந்த விதத்தில் எடுக்கிறோம் சரியான வகையில் சாப்பிட்றோமா அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஸோ உடற்பயிற்சி பண்ணுறோமா இல்லை வாழ்க்கை முறை கரெக்டாக இருக்கா இதெல்லாம் பார்த்து தான் நோய்கள் பார்த்தீங்கன்னா வருமா வராதாங்கிறத நம்ம கணிக்க முடியும் ஏன்னா என்ன நல்ல ஃபுட் எடுத்தாலும் சில வகையான தவறான பழக்க வழக்கங்களும் சரியான உடற்பயிற்சி இல்லாத தன்மை இருக்கும்போது நிச்சயமாக அவர்களுக்கும் நோய்கள் வரும் சரிங்களா ஸோ வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் நிச்சயமாக தேவையான மனிதனுக்கு தேவையான அனைத்து சக்திகளும் நிச்சயமாக வெஜிடேரியனில் கிடைக்கும் சரிங்களா ஆனால் சில குறிப்பிட்ட சில வகையான சக்தி வடிவம் பார்த்திங்கன்னா இந்த தாவர உணவுகளில் கிடைப்பதில்லை அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ அது கிடைக்கணும்னா நம்ம எங்கே வரணும்னா அசைவ உணவுக்கு வரணும் உடனே நீங்கள் நினைக்கலாம் ஸோ வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டு இருக்கலாம் நீங்கள் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட சொல்கிறீங்களான்னு அப்படி இல்லை வெஜிடேரியன் மூலமாக நமக்கு கிடைக்காத சில வடிவங்கள் சக்தி வடிவங்கள் எல்லாமே நம்ம ஒன்றா சப்ளிமெண்ட்ஸாக எடுத்துக்கணும் இல்லைனா ஒரு வேறொரு வகையில் நம்ம அதை எடுத்து ஃபில்லப் பண்ணால் மட்டும்தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்களுக்கு ஹண்ட
கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் வருஷமாக ஒரு மனிதன் பார்த்திங்கன்னா வேட்டையாடி உணவுகளை சாப்பிட்ருக்கான் குறிப்பாக இறைச்சி உணவுகள் ஸோ இருபது லட்சம் வருஷமாக இன்றைக்கும் அது தொடர்ந்துட்டுருக்கு தாவரங்களை மட்டும் உண்டு வாழக்கூடிய விலங்குகளுடைய உடல் அமைப்பு போலையும் மனிதனுக்கு கிடையாது அதே மாதிரி வெறும் இறைச்சியை மட்டும் உண்டு வாழக்கூடிய இந்த கார்னிவோர்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய வேட்டையாடி சாப்பிடக்கூடிய விலங்குகளின் உடல் மாதிரியும் மனிதனுக்கு கிடையாது ஆனால் அதாவது இறைச்சியும் ஒரு மனிதனால் சாப்பிட முடியும் தாவரங்களையும் சாப்பிட முடியும் அப்படி இரண்டு உணவுகளும் எந்த உணவும் சமைத்து மனிதனுக்கு சாப்பிடக்கூடிய தன்மையில் தான் இயற்கை பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கொடுத்துருக்கு சரிங்களா ஸோ ரெண்டும் பக்குவமான விதத்தில் சரியான விதத்தில் எப்படி சாப்பிட்டா ஜீர்ணமாகக்கூடிய தன்மை இருக்குங்கிற அந்த அறிவும் அதை எப்படி அவன் பயன்படுத்தக்கூடிய அதை எப்படி பயன்படுத்த வேண்டுங்கிற அனுபவம் பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த காலநிலை அமைச்சு கொடுத்துருச்சு சரிங்களா ஸோ ரெண்டுமே சாப்பிடக்கூடிய தன்மை தான் இருக்குது மனிதர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இறைச்சி முதலிருந்தே அவன் வந்து தோன்றிய காலத்திலிருந்தே பார்த்தீங்கன்னா வேட்டையாடி சாப்பிட்ருக்காங்கிற தன்மை நமக்கு ஈஸியாக புரியணுன்னா நம்மளுடைய உடம்புலே சில அடையாளங்கள் இருக்குது அதாவது முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா மனிதனுடைய நகங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மிக பெருசாக இருக்கும் அதே மாதிரி அவனுடைய பற்கள் அதாவது பற்கள் பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு சிங்கப்பல்னு சொல்லுவாங்க இங்கே இருக்கிற இந்த ரெண்டு பல் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீளமாக இருக்கும் கோரப்பல் சிங்கப்பல்னு பல வகையான பற்கள் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இருந்திருக்கு ஸோ சிங்கப்பல் இருக்கிறதுனாலே இறைச்சியை நல்லா கடித்து திங்கக்கூடிய அந்த வடிவம் தான் இந்த இயற்கை பார்த்திங்கன்னா நம்முடைய மனிதனுக்கு கொடுக்கும் ஏன்னா காலநிலைக்கு ஏற்றவாறு ஒரு மனிதன் வந்து எப்படி அவனுடைய வாழ்க்கையை நடந்து கொண்டிருக்கிறானோ அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு மனிதனுடைய உடல் வந்து பரிணாம வளர்ச்சியால் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அப்படி மாறிக்கொண்டிருக்கிற வகை தான் இந்த பற்கள் அதாவது இறைச்சியை கடித்து சாப்பிடக்கூடிய அளவிற்கு நமது மனித பற்கள் இருக்கிறது ஸோ இப்போ வர்ற இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்கு எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா பற்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த சிங்கப்பல் இருக்கிறதும் ஒரு சான்று தான் நம்மளும் இறைச்சி சாப்பிட்டுட்டு தான் இருந்தோங்கிறதுக்கான ஒரு சான்று சரிங்களா சரி இப்போது இந்த அசைவ உணவு முதல்ல மனிதன் ஏன் எடுத்துக்கிறான்னா ஒன்றும் இல்லை அசைவ உணவுகளில் தான் நமக்கு தேவையான புரோட்டீன்ஸ் இருக்குது கொழுப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி தாவரங்கள்லேருந்து கிடைக்காத சில வகையான சக்திகள் இருக்குது அது குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏழு வகையான நியூட்ரிஷன் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டிஹெச்ஏன்னு சொல்லக்கூடிய ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் அது நமக்கு கிடைக்கிது அதே மாதிரி கார்னோசின் கிடைக்கிது அதே மாதிரி விட்டமின் பி டுவெல் கிடைக்கிது அதே மாதிரி டாரின் கிடைக்கிது க்ரியாட்டின் கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் விட்டமின் டி த்ரீ கிடைக்கிது அதே மாதிரி ஹீம் அயன் இந்த மாதிரி ஏழு வகையான தாவரங்களிலிருந்து பெற முடியாத சக்தி வடிவம் இந்த அசைவ உணவுகளில் கிடைக்கிது ஸோ இந்த ஏழும் இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் மனிதனுக்கு பார்த்திங்கன்னா பிரெயின் கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் இந்த பிரெயினில் வரக்கூடிய அல்சிமர்ங்கிற நோயெல்லாம் இந்த மாதிரி சக்தி வடிவம் நம்ம உடம்பில் இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி அல்சிமர்ங்கிற நோய் வராது பார்க்கின்சனாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி ஸ்ட்ரோக்ஸாக இருக்கட்டும் மசில்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் மசில் நல்ல செயல்பாட்டோடு இயங்கும் அதே மாதிரி உங்கள் நரம்பு மண்டலங்கள் சீராக இருக்கும் உங்களுடைய ஹார்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய எலும்புகள் அதாவது ஆஸ்டியோபரோசிஸ்னு சொல்லக்கூடிய எலும்புகள் தேய்மானமாக இருக்கட்டும் மூட்டு வலி இந்த மாதிரி பல வழிகள் எல்லாமே இந்த நான்வெஜ் சாப்பிட்றதுனால குறைகிறது சரிங்களா ஆ சரி அப்போது நான்வெஜ் வந்து அப்போ இவ்வளோ நன்மை கொடுக்குதுன்னா அப்போ எல்லாம் நான்வெஜ் நிறைய எடுத்துக்கலாமானா அவசரப்படாதீங்க நான் சொல்கிறத முழுமையாக கேளுங்க அதாவது நான்வெஜ்ஜை நீங்கள் நாலு வகையாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் மீட் ரெண்டாவது ரெட் மீட் மூணாவது ப்ராசஸ்ட் மீட் நான்காவது ஃபிஷ் இதில் இந்த ஒயிட் மீட்டும் ஃபிஷ்ஷும் நீங்கள் தாராளமாக நிறைய சாப்பிடலாம் அதில் நீங்கள் கட்டுப்பாடே வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஆனால் இந்த ரெட் மீட்டும் ப்ராசஸ்ட் உணவும் இந்த ரெட் மீட்னு சொல்லக்கூடிய உணவுகள் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெட் இறைச்சி அதாவது சிவப்பு கலரில் இருக்கக்கூடிய இறைச்சி நீங்கள் அளவாக தான் எடுக்கணும் இந்த ப்ராசஸ்ட் மீட்னு சொல்லக்கூடிய பதப்படுத்தப்பட்டு வேறொரு வடிவில் ஆல்ரெடி செஞ்சு ரொம்ப நாள் பார்த்திங்கன்னா விற்பனைக்காக இந்த கேனில் அடைச்சி விற்றுட்டுக்கூடிய ப்ராசஸ்ட் ஃபுட்டை நீங்கள் கண்டிப்பாக தவிர்க்கணும் ஸோ அசைவ உணவுகளை வந்து எப்படி எந்த விதத்தில் சாப்பிட்ணுன்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு அது எந்த வகையிலுமே ப்ராப்ளம் கொடுக்காது ஏன்னா ஆய்வுகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்களுக்கு வரக்கூடிய நோய்களில் ஒரு இரண்டு சதவீதம் அதிகமாக நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்கு நோய்கள் வருது குறிப்பாக நான்வெஜ் சாப்பிட்றதுனால நமக்கு ஏற்படக்கூடிய பயம் என்னென்னா கொலஸ்ட்ரால் ஹார்ட் அட்டாக் கேன்சர் ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வ வியாதிகள் இந்த மாதிரி நோய்கள் பார்த்திங்கன்னா அசைவம் அதிகமாக சாப்பிடுவதுனால கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் அசைவத்தை நீங்கள் கரெக்டான விதத்தில் சரியான அசைவத்தை நீங்
தந்தூரி சிக்கன் இல்லை தந்தூரி வடிவில் இருக்கக்கூடிய பண்ணக்கூடிய இறைச்சி அதே மாதிரி கிரில்டு உணவுகள் அதாவது தீயில் நெருப்பில் டேரெக்டாக காட்டி அதனுடைய கொழுப்பை உருக்கி நம்ம சாப்பிட்றோங்கிற ஒரு தன்மையில் தான் நம்ம நிறையா நீங்கள் எல்லோரும் விருப்பம் போல் அந்த கிரில்டு உணவுகளை நீங்கள் சாப்பிட்ருக்கீங்க ஆனால் இந்த கிரில்டு உணவுகளையும் தந்திரி உணவுகளிலும் சாப்பிடக்கூடிய இறைச்சி நம்ம உடம்புக்குள்ளே போன உடனே இந்த இறைச்சியில் இருக்கக்கூடிய புரோட்டீனும் கொழுப்பும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுடைய உடம்புக்குள்ளே ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸோட சேரும் ஸோ இந்த குளுக்கோஸோட சேர்ந்த உடனே அது ஒரு புதிய ஒரு ப்ராடக்டாக உருவாகுது அதுதான் ஏஜிஇன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அட்வான்ஸ்டு கிளைகேஷன் எண்ட் ப்ராடக்டாக அது மாறுது ஸோ இந்த ஏஜியை அது மாறி உங்களுடைய உடம்பில் தங்க ஆரம்பிக்கும் இந்த ஏஜிக்குன்னு ஒரு அளவு இருக்குது சாதாரணமாக ஒரு மனிதனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம்லேருந்து பதினையாயிரம் வரைக்கும் யூனிட் கிலோ யூனிட் அளவுக்கு உடம்பில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய விட்டமின்ஸும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸும் அதே மாதிரி மினரல்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஏஜியை கண்ட்ரோலாக நியூட்ரலைஸ் பண்ணி நியூட்ரலைஸ் பண்ணி உங்களை ஹெல்த்தியாக வச்சுக்க அது பாடுபட்டு கொண்டே இருக்கும் ஸோ விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் குறையும் போது இந்த ஏஜி பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக ஆரம்பிக்கும் இது அதிகமாகும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்காக இருக்கட்டும் ஒபிசிட்டினால் அவதிப்படுவர்களாக இருக்கட்டும் இல்லை ப்ரீ டயாபெட்டிக்டாக இருக்கட்டும் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி வியாதிகளில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன தெரியுங்களா ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது நம்முடைய திசுக்கள் இருக்கக்கூடிய உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பாகங்களின் செயல்பாடு மிக மிக குறைவாக செயல்படக்கூடிய தன்மை இதனால் பலவிதமான நோய்களுக்கு அவங்க ஆட்படுகிறார்கள் குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா பிரெயின் ப்ராப்ளமாக இருக்கட்டும் நரம்பு மண்டலம் சரியான ஒரு ஹெல்த்தியாக இல்லாமல் சீக்கிரமாக சோர்ந்து போடக்கூடிய தன்மை ஒரு எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாத தன்மையில் இந்த இந்த ஆக்சிடேட்டிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸினால் நிறைய பேர் பாதிக்கப்படுறதுக்கு மிக முக்கிய காரணம் இந்த ஏஜியோட அளவு நம்ம உடம்பில் அதிகமாகுதுனால தான் இது வந்து பல வகையின் மூலமாக இந்த ஏஜி வந்து நம்ம உடம்பில் அதிகமாகுது அதில் மிக முக்கியமான காரணம் இந்த அசைவ உணவு நீங்கள் இந்த கிரில்டு வடிவிலையும் தந்தூரி வடிவிலையும் அதாவது நெருப்பில் டைரெக்டாக அதிக வெப்பநிலையில் அதாவது ஒரு நூறு டிகிரிலேருந்து நூற்றி இருபது டிகிரியில் பார்த்திங்கனா இறைச்சி வெந்துடும் ஆனால் இருநூறு டிகிரி அளவு இருக்குது அதை ரொம்ப நேரம் வந்து நெருப்பில் காட்டி நம்ம சாப்பிடும்போது என்ன ஆகுனா இந்த ஏஜி ஈஸியாக ஃபார்ம் ஆகிடும் ஸோ இந்த ஏஜியை வந்து நம்ம குறைக்கணும்னா நம்ம கண்டிப்பாக யாருடைய உதவி வேணும்னா விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டோட உதவி கண்டிப்பாக வேணும் அப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் ஸோ கல்ஃப்லேயும் இல்லை ஃபாரின்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தந்தூரி கிரில்டு உணவுகள்லாம் சாப்பிட்ருக்காங்களே அவங்களாம் நல்லா தானே இருக்காங்க நீங்கள் நினைக்கலாம் ஆனால் அப்படி இல்லை அவர்கள் சாப்பிடும் முறையை நீங்கள் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணணும் அதாவது அவர்கள் எந்த அளவுக்கு உணவு எடுத்துக்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு கூட க்ரீன் லீவ்ஸ் அதாவது வெஜிடபிள்ஸை சேர்த்துவாங்க ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஏஜியை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய சக்தி எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் அண்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இந்த மூணும் எங்கிருந்து கிடைக்கும்னா தாவரங்கள்லேருந்து தான் கிடைக்கும் ஸோ அசைவ உணவு சாப்பிடுபவர்கள் கண்டிப்பாக வெஜிடேரியனுடைய உதவியினால் மட்டுமே நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் ஸோ அசைவ உணவு சாப்பிடுபவர்களுக்கும் இந்த வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு தான் உங்களை காப்பாற்றுது புரியுதுங்களா ஸோ ஏழு குறிப்பிட்ட ஏழு வகையான சக்தி நமக்கு தாவரங்கள் கொடுக்கலனாலும் நீங்கள் விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய அசைவ உணவுகளில் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்பை இந்த தாவர உணவுகள் உங்களை காப்பாற்றும் ஸோ நீங்கள் எந்தளவுக்கு நான்வெஜ் சாப்பிட்றீங்களோ அந்தளவுக்கு கூட தாவரங்களையும் தாவர உணவுகளான வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸை சேர்த்துனா மட்டும்தான் இந்த ஏஜி உங்களுடைய உடம்பில் கண்ட்ரோல் ஆகும் அது புரிஞ்சுக்கங்க சரிங்களா அதுவும் நீங்கள் வந்து நான்வெஜ்ஜை வந்து கிரேவியாக சாப்பிடும்போது அந்த ஏஜியின் அளவு மிக குறைவாக இருக்கும் ஒரு நூறு கிராம் இறைச்சியில் பார்த்திங்கன்னா வெறும் நைன் ஹண்ட்ரட்லேருந்து தௌசண்ட்குள்ளே தான் அந்த ஏஜி அளவு இருக்கும் ஆனால் அதே நீங்கள் கிரில்டாவோ இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு தந்தூரி வடிவிலோ நீங்கள் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதனுடைய அளவு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட்னா அது மாறிடும் அதனால தான் பல பிரச்சனைக்கு காரணமாக இருக்குது குறிப்பாக அசை உணவுகள் வருவர்கள் அதிகமாக இந்த கேன்சராக இருக்கட்டும் இந்த ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக்ஸ் எல்லாம் வர்றதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் இந்த ஏஜியின் அளவு அதிகமாக இருப்பது ஸோ வெறும் அசை உணவு சாப்பிட்டா மட்டும்தான் இந்த ஏஜிஇ வரும்னு நான் சொல்லலை ஏஜிஇ இந்த வரக்கூடிய பல வாய்ப்புகளில் அசைவ உணவும் மிக முக்கிய காரணமாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதை நீங்கள் கரெக்டாக சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது சரிங்களா ஸோ அசைவ உணவு சாப்பிடுறவர்கள் தாராளமாக சந்தோஷமாக நீங்கள் சாப்பிடலாம் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய முறை மட்டும் இதை பார்த்
அப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஈக்குவல் ஆகிடும் ஸோ எந்த அளவுக்கு ஏஜி உள்ள ஃபார்ம் ஆனாலும் கூட நீங்கள் இந்த வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்தும் போது அது அந்த ஏஜியை நியூட்ரலைஸ் பண்ணி உங்களை ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கும் ஸோ இதுதான் அசைவ உணவு சாப்பிடக்கூடிய மெத்தட் சரிங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் வெஜிடேரியன் ஃபுட் எந்த அளவுக்கு உங்களை காப்பாற்றுது அசைவ உணவு உங்களை எப்படி காப்பாற்றுதுன்னு இப்போது எது சிறந்ததுன்னு சொல்கிறத விட அசைவ உணவும் தாவரங்களும் சேர்ந்தால் மட்டும்தான் ஒரு மனிதனுக்கு முழுமையான ஆரோக்கியத்தை கொடுக்க முடியும் உடனே வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்க என்னை திட்டிடாதீங்க வெஜிடேரியன் ஃபுட்டில் உங்களுக்கு சில வகையான சக்திகள் கிடைக்கலன்னா நீங்கள் சப்ளிமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க நான் உங்களை நான்வெஜ்ஜுக்கு மாற சொல்லலை அதே மாதிரி நான்வெஜ் சாப்பிட்ருக்கிறவங்கள நான் வந்து தொடர்ந்து நான்வெஜ் சாப்பிடுங்கன்னு நான் சொல்லலை எது சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு அளவாக உங்கள் உடம்பிற்கும் உழைப்பிற்கும் தேவையான அளவிற்கு உணவுகள் எடுத்தாலே போதும் அது ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான ஆற்றலும் சக்தியும் அவனுக்கு உயிர் வாழ தேவையான அனைத்து வடிவங்களும் கிடைக்கக்கூடிய உணவுகளை தாராளமாக நீங்கள் சாப்பிடலாம் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் அசைவம் எப்படி நம்ம உடம்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி சைவ உணவுகள் எப்படி நமக்கு உடம்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணுதுன்னு இந்த கருத்தை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நிச்சயமாக இந்த ஒரு கருத்தை நம்ம தாண்டாமல் இந்த ஒரு கருத்தை பற்றி பேசாமல் நம்ம போக முடியாது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்தில் ஈடுபாடு உள்ள ஒவ்வொரு மனிதர்களும் அதாவது தங்களது கடமைகளை நிறைவேற்றி விட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஒரு ஆன்மீக தேடல் அதாவது இறை தேடல் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் ஒரு நீங்கள் இறை தடல் அடைந்து இறைமை அடைந்து ஒரு ஞான நிலை பெற்று உங்களுடைய வாழ்க்கையை அமைக்கணும்னு விரும்புகிறவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் கண்டிப்பாக நிச்சயமாக நீங்கள் அசைவம் சாப்பிடுவதை நிறுத்தி விட்டு தான் நீங்கள் அந்த நிலையை நீங்கள் அடைய முடியுங்கிறத மறந்துடாதீங்க அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்லியோ இல்லை உங்களது நண்பர்கள் சொல்லி அல்லது உங்களது மனைவி சொல்லி அல்லது உங்களது காதலி சொல்லியோ நீங்கள் வந்து நான்வெஜ்ஜை நிறுத்த மாட்டீங்க நீங்களே ஒரு நாள் அதாவது இறை தேடல் இருக்கிறவங்க ஆன்மீக தேடல் இருக்கிறவங்க ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா அவர்களுக்கே அது தோன்றும் நம்ம அசைவ உணவை இனி சாப்பிடக்கூடாதுங்கிற அந்த எண்ணம் வரும் அப்போது நீங்கள் கண்டிப்பாக நிறுத்திவிங்க ஏன்னா அசை உணவை நிறுத்தி விட்டால் மட்டும்தான் உங்களால் இறைநிலையை முழுமையாக்க முடியும் அதாவது ஒரு மனிதன் வந்து இறைமை நிலை அடையணும்னா அவன் அந்த அசைவத்தை தவிர்த்து விட்டால் மட்டும்தான் அவனுக்கு அந்த முழு உணர்வும் முழு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அவனுக்கு கிடைக்கும் இது இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இப்போது வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்க நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்கள பார்த்து குறை குறவும் வேண்டாம் அதே மாதிரி நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்கள பார்த்து குறை குறவும் வேண்டாம் ரெண்டு பேருக்குமே ரெண்டு விதமான வாழ்க்கை இருக்குது அதை வந்து முழுமையாக வாழுங்கள் முதல்ல வாழ்க்கையை முழுமையாக வாழுங்கள் ஸோ நீங்கள் சாப்பிட்றத ஒரு குற்ற உணர்ச்சியோடு சாப்பிடாமல் நன்றி உணர்ச்சியோடு சாப்பிடுங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு அசைவம் சாப்பிட்றதுனால நீங்களே நினச்சிக்கோங்க ஐயோ நம்ம ஒரு உயிரை கொண்டு சாப்பிட்டுட்ருக்கோங்கிறது உங்களுக்கு தோன்றினாலும் ஆனாலும் உங்களுக்கு ஆசை என்னவாக இருக்கும் இல்லை நான் அசைவம் சாப்பிடணுங்கிற ஒரு தன்மை இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு நன்றி உணர்வோடு உங்களுக்காக ஒரு இரையாக்கப்பட்ட அந்த உயிரினம் உங்கள் உணவாக வந்திருக்கு ஸோ அதை நீங்கள் ஒரு நன்றி உணர்வோடு சாப்பிட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் இருக்காது ஆனால் குறிப்பிட்ட காலம் தான் நீங்கள் சாப்பிடுவீங்க உங்களோட லைஃப் லாங் நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களான்னு சில பேருக்கு இறை தேடல் ஆன்மீக தேடல் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைனா டோன்ட் வரி நீங்கள் எப்பவும் போல் நான் சொன்ன மாதிரி பாதுகாப்பான முறையில் கரெக்டான வடிவில் உணவு எடுத்துட்டிங்கன்னா எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஆனால் சில பேருக்கு ஆன்மீக தேடல் வரும்போது இறை உணர்வை பெறணுங்கும் போது உங்களுக்குள்ளேயே ஒரு சக்தி வந்து அந்த அசைவத்தை சாப்பிடுவதை தவிர்க்க சொல்லும் அப்போ நீங்கள் தவிர்த்தால் போதும் அது வரைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக வாழுங்கள் சந்தோஷமாகவே அசைவ உணவுகளை சாப்பிடுங்க வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிட்றவங்களும் சந்தோஷமாக இருங்கள் எதையும் கவலைப்பட வேண்டாம் ஏனால் எல்லாம் ஒரு நாள் தன்னால் அது மாறும் அது வரைக்கும் வாழ்க்கையை நேர்மையாக நல் வழியோடு வாழுங்கள் அவ்வளோதான் சரிங்களா சரி மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்